सेक्टर देन फोर जून आने पर्ने हो तो भो दुटे भो यहाँ पर्यो भेन होने ये भो यो एगार पर्सेंट भाई बेसी पैंतीस पर्सेंट सब फाइन्स पो भाई ए टू में भो ए वन ए थ्री ए थ्री ए टू छुट्टन खास गाड़ो छे सीयू रीसी को भैल्यू ले वेल ग्रेडेड भो ए वन में पर्यटन लेस देन टेन पर्सेंट फाइन्स हो लेस देन टेन पर्सेंट फाइन्स है तरह सीयू रीसी हजर रेकर्ड कर सीयू रीसी को भैल्यू इसमें पड़ेन भो वेल ग्रेडेड भैन पोअल ग्रेडेड भो यो ए थ्री में ए टू में जाने क्या इलेवेन देखि थर्टी फाइव पर्सेंट को बीच में छोटे हम ए टू में जान सर हजर हमें हाइड्रोमीटर एनालाइसिश रिप एनालाइसि दुईट भाग ग्राफ बना लाइन लाइन हाइड्रोमीटर को निमेरिकल आटर को निमेरिकल आने को सीप को मैं जी पढ़ाइया लैप्टर फोर सुरू कर सोइल स्ट्रक्चर एंड क्लेम इन रल भैप्टर फोर में इस एक्जाम में फोर मार्क्स को कोईसन आरी प्योर थ्योरी टपिक हो सोइल स्ट्रक्चर एंड क्लेम इन रल्स अब हे यहाँ कई टॉइल स्ट्रक्चर क्लेम इन रल में जानू भाग अगड़ी एटा सोइल बुझ् को लगी स्पेसिफिक सर्फेस भेसिफिक सर्फेस स्पेसिफिक सर्फेस सर्फेस एरिया पर यूनिट मस हो यानी मस बाई एरिया सर्फेस एरिया ले डिवाइड करने होने तेल हम स्पेसिफिक सर्फेस हो स्पेसिफिक सर्फेस मस बाई सर्फेस एरिया हो यानी सर्फेस एरिया पर यूनिट मस हम भन्न सकता अब सर्फेस एरिया बाई मस स्म यह स्मर द ग्रेन हाइयर द स्पेसिफिक सर्फेस हो जो एटा क्यूब छ इसको मस रिया हेने हो इसको स्पेसिफिक सर्फेस ये हो कम होने इसको जी जस्त यो क्यूब लाई यही क्यूब लुक्रा पार्ते जाने हो तब कसरी सर्फेस स्पेसिफिक सर्फेस बढ़ते जाने जो ये ट्यूब लदा बनाईद यहाँ बड़ हे आदा बनाईदिने होने मैं यहाँ देखा सर्फेस कसरी बढ़ते जा सर्फेस एरिया भादा खेल इसको सर्फेस एरिया तब को आधा बनाने यो पार्ट ये एक्सपोज हो एक्सपोज हो सर्फेस एरिया थप ये मस दुईटा में डिवाइड भो मस कंस्टैंड हो तर तब यहाँ टुक्रा पार दिन यो इसको एक्सपोज सर्फेस में यह थप यो थप अब ये टुक्रा पार दिन फिर यहाँ इस टुक्रा पार दिने वाले चार वा टुक्रा भो चार वे टुक्रा में यह सर्फेस योग सर्फेस योग सर्फेस योग सर्फेस थपिए ये जी टुक्रा पार्ते जानून इसको एक्सपोज सर्फेस एरिया थपिंद जान जिस हम सर्फेस एरिया बना जी सो टुक्रा पार्क जी सोइल सानों हो जी स्पेसिफिक सर्फेस बढ़ते जान स्पेसिफिक सर्फेस सर्फेस एरिया बाई मस हो एम एम स्क्वायर पर ग्राम में आस कंस्टैंड हो तर जी सो पार्ते गए जी सो टुक्रा में टुक्रिने गए तीन स्पेसिफिक सर्फेस बढ़ते जान एक्जापल तब बुझ् को लगी मत यहाँ राखी तेसान कोर्स सोइल भाग फाइन सोइल को स्पेसिफिक सर्फेस एरिया बढ़ते जान स्पेसिफिक सर्फेस बढ़ते जान अब तेकार के भाई भाग कोर्स पार्टिकल को लार्ज मस होनी लार्ज सर्फेस एरिया हो जिसको कारण लार्ज सर्फेस एरिया है लार्ज मस हो स्मल सर्फेस एरिया हो भाई स्मल सर्फेस एरिया हो जिसको कारण सर स्पेसिफिक सर्फेस सानो हो स्पेसिफिक सर्फेस सानो भाई के भैदि त भाजा तब को स्पेसिफिक सर्फेस सानो भाई ग्राविटेशनल मस बी बसी कारण मस बेसी कारण ग्राविटेशनल फोर्स सीग्निफिकेन्ट भैदि एक आपस को जो सर्फेस फोर्स हो तो नेग्लिजिबल भैदि जिसको कारण सो फ्रिक्सन इज गवर्निंग फोर्स हो यदि हम सोइल कोर्स फ्रिक्सन चाह गिंग फोर हो तर अब फाइन पार्टिकल छस कम हो तर हाई सर्फेस एरिया हो जिसको कारण 
high specific surface way dinja. I go down on that. You answer the only small mass, low mass, Vago Karanaga, gravitational force and negligible way dinja. Thora ek or gago beach go surface force and significant way dinja. This can go the you coarse soil or fine soil go jay, coarse soil or fine soil go jay, property ni for a goni way. Coarse soil go jay, friction unja. Friction is governing force by ninja. Mass significant by the gravitational force significant by the car. The car is friction significant. The car is a fine soil. The car is a fine soil. The specific force, specific surface body is an attraction body. The attraction is a force. The cohesion is a force. The cohesion is a force. The cohesion is a force. cohesion is the governing force in between particles. This is the अब अहिले एकदम बुझ्नु हुन्छ प्योर स्यान्ड र प्योर ग्राभेल एन्ड स्यान्ड एन्ड ग्राभेल छ भने जहिले पनि एंगल अफ इन्टरनल फ्रिक्शन उनीहरुको बीचको फ्रिक्शनलाई हामी एंगल अफ इन्टरनल फ्रिक्शनको टर्ममा नाप्छौ अस्को प्रोपर्टी यदि हाम्रो फाइन सोइल छ भने अथवा क्ले भनौ फाइन सोइल क्ले इज क्यारेक्टराइज्ड बाइ द कोहेजन ए सी किलो न्यूटन पर मिटर स्क्वायर यो सरफेस फोर्स हो सरफेस फोर्स हाई हुने भएर किलो न्यूटन पर मिटर स्क्वायर सरफेस फोर्स कोहेजन चाहिँ क्ले को प्रोपर्टी भन्ने कि बितिके क्ले भन्ने बितिके कोहेजन हो सरफेस फोर्स हो त्यो अट्रैक्शन फोर्स अनि स्यान्ड र ग्राभेल को बीचको अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल हुन्छ त्यसो भए अरु तपाईले स्यान्ड र ग्राभेललाई इन्डिभिजुअल टिप्न सक्नु तपाईले एउटा टिप त अर्को सँगै जोडेर आउँदैन क्ले चाहिँ तपाईको के भइदिन्छ भने क्ले ढिक्का भएर बस्ने कारण थियो उनीहरुको बीचको अट्रैक्शन फोर्स को कारणले गर्दा क्ले ढिक्का भएर बस्छ स्यान्ड र ग्राभेल कहिले पनि ढिक्का भएर बस्दैन यदि त्यहाँ फाइन मिसिएको छैन भने कोइले पनि ढिक्का भएर नबस्नु कारण के नि उनीहरुको बीचमा सरफेस अट्रैक्शन छैन सरफेस फोर्स छैन कोहेजन जीरो हुन्छ प्योर स्यान्ड ग्राभेल को तर उनीहरुको बीचमा चाहिँ फ्रिक्शन हुन्छ तपाईले स्यान्ड ग्राभेल लाई हातमा ल्याएर रगड दिनु भयो नि उले चाहिँ फ्रिक्शन देखाउँछ फ्रिक्शन दिन्छ तर क्ले ले फ्रिक्शन दिन्न तपाईले क्ले लाई मुछ्नु भयो र हातमा दल्नु भयो नि तपाईको हातमा चाहिँ फ्रिक्शन को महसुसै हुँदैन तर तपाईको हात च्याप्प टासिन्छ ड्याड इज अ कोइज अफ कोइजन उले चाहिँ एक्जिबिट गर्छ त्यसको खास कारण चाहिँ त्यो हो कारण के भने यही चाहिँ यसको खास कारण अ लार्ज मास हुन्छ इन्डिभिजुअल पार्टिकल को तर स्मल सर्फेस एरिया हुन्छ त्यसकारण गर्दा के हुन्छ भने ग्राभिटेशनल फोर्स चाहिँ सिग्निफिकेन्ट भइदिन्छ मास बढी हुने बित्तिकै अनि उनीहरुको बीचको अट्रैक्शन चाहिँ नेग्लिजिबल भइदिन्छ त्यसकारण गर्दा इनरको बीचको प्रोपर्टीज भनेको के हुन्छ अ गवर्निंग फोर्स इन बिटवीन पार्टिकल भनेको फ्रिक्शन भइदिन्छ तर फाइन पार्टिकल के हुन्छ मास सानो हाई सरफेस एरिया भएको कारणले गर्दा हाई स्पेसिफिक सरफेस भइदिन्छ स्पेसिफिक सरफेसको डिफिनेसन जहिले पनि एरिया सरफेस एरिया बाइ मास हो त्यसैले ग्राभिटेशनल चाहिँ मास नेग्लिजिबल हुन्छ कि ग्राभिटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल भइदिन्छ र उनीहरुको बीचको पार्टिकलहरुको बीचको चाहिँ अट्रैक्शन चाहिँ के हुन्छ सिग्निफिकेन्ट भइदिन्छ जसलाई हामी कोहेजन भनेर भन्छ त्यसो भएर सोइल टेस्ट गर्ने भनेको के भन्दा स्यान्ड एन्ड ग्राभेल को एंगल अफ इन्टरनल फ्रिक्शन नाप्ने हो फाइन सोइल अनि क्ले छ भने त्यसको चाहिँ कोहेजन नाप्ने हो किलो न्यूटन पर मिटर स्क्वायर मा हामी त्यसलाई नाप्छौ यो मेन कारण चाहिँ त्यो हो अब जाउ क्ले मिनरलोजी क्ले मिनरलोजी चाहिँ यो एउटा साइन्स हो जसले चाहिँ के गर्छ भन्दा क्ले को मिनरल्स को लाई डील गर्छ त्यसको माइक्रोस्कोपिक मोलेकुलर एन्ड एटोमिक स्केल मा हेरेर अनि उनीहरुको कम्पोजिसन कस्तो छ जसको कारणले गर्दा इलेक्ट्रिकल प्रोपर्टीज क्ले पार्टिकल्स को कस्तो आउँछ भन्ने कुराले चाहिँ सोइल को बिहेभियर अफ फाइन ग्रेन सोइल लाई चाहिँ यसले चाहिँ गभर्न गर्छ र यो कुरा कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुराको स्टडी चाहिँ हामीले अ चाहिँ मिनरल क्ले को मिनरल लो को स्टडी हामी गर्छौ त्यसलाई हामी क्ले मिनरलोजी भनेर भन्छ र त्यो सोइलमा क्ले स्ट्रक्चरमा जाने भने एटोमिक स्ट्रक्चरमा जाने भने क्लेमा चाहिँ दुईटा स्ट्रक बेसिक स्ट्रक्चरल युनिट हामी देख्न सक्छौ दुईटा खाले बेसिक स्ट्रक्चरल युनिट इनहरु के हो भन्ने कुरा पहिला बुझौ दुईटा बेसिक स्ट्रक्चरल युनिटमा एउटा चाहिँ सिलिकन टेट्राहेड्रल भनेर भन्छ टेट्राहेड्रन भनेर भन्छ अर्को चाहिँ यो चाहिँ एल्युमिनियम अक्टाहेड्रन हो यो चाहिँ एल्युमिनियम अक्टाहेड्रन यो दुईटा बेसिक युनिट हुन्छ यो चाहिँ के हो भने अक्सिजनले सराउन्डेड गरेछ सिलिकन एलिमेन्टलाई कि एउटा टेट्राहेड्रनको स्वरूपमा यो बस्छ भने अर्को चाहिँ के हो भने अर्को चाहिँ के हो भने एल्युमिनियमलाई ओएचले ती तीन दुई पांच एक छा जो ओएच छो ओएच ने 
सातवटा ओएचले एला चाहिँ घेरेर बस्छ र के हुन्छ भन्दा एल्युमिनियम अक्टाहेड्रन को चाहिँ बेसिक स्ट्रक्चरल युनिट हुन्छ है यसको बारे म यहाँ लेखाएको छु यो दुईटा युनिटहरुको कम्बिनेसन बाट चाहिँ मिनरल फर्मेसन हुन्छ अब यो यो सिलिकन टेट्राहेड्रन अरु चाहिँ सेभरल सिलिकन टेट्राहेड्रन मिलेर टेट्राहेड्रन सिलिकन टेट्राहेड्रन सीड तयार हुन्छ टेट्राहेड्रल सीड अनि सेभरल एल्युमिनियम अक्टाहेड्रन मिलेर चाहिँ चाहिँ सिरीज अफ चाहिँ अक्टाहेड्रल सीड भन्छ एल्युमिनियम अक्टाहेड्रल सीड भन्छ हामी त्यसलाई र रिप्रेजेन्ट हामी यसरी गर्छौं सिलिकनलाई चाहिँ ट्रापेजोडियलले रिप्रेजेन्ट गर्छ र जहिले पनि केरे एल्युमिनियम अक्टाहेड्रल सीडलाई चाहिँ एल्युमिनियम भन्छ सेभरल अक्टाहेड्रन मिलेर एल्युमिनियम अक्टाहेड्रल सीड बन्छ भने सेभरल चाहिँ के भन्दा हुँदा चाहिँ तपाईको सिलिकन टेट्राहेड्रन मिलेर चाहिँ के भन्छ टेट्राहेड्रन सीड भनेर भन्छ अब यी सीडहरु मिलेर यी सीडहरु इनरको कम्बिनेसन बाट विभिन्न क्ले मिनरलहरु चाहिँ तयार हुन्छ र बेसिकली तीनवटा क्ले मिनरल चाहिँ एकदमै डोमिनेटिङ छ हुन त अरु पनि छ बेसिकली तीनटा चाहिँ डोमिनेटिङ छ काउलोनाइट मोन्टोमिनोनाइट क्ले र आइलाइट क्ले भन्छ दैट इज द क्ले मिनरल्स यो हेर्नु चाहिँ यहाँ 1:1 क्ले मिनरल चाहिँ टेट्राहेड्रल सीड र अक्टाहेड्रल सीड को 1:1 कम्बिनेसन बाट काउलोनाइट र काउलोनाइट र हालोसाइट भनेर भन्यो भने त्यो चाहिँ मिनरल बनाए हुन्छ टेट्राहेड्रल सीड र अक्टाहेड्रल सीड को 1:1 कम्बिनेसन को कारणले गर्दा यो बन्छ त्यस्तै के हो भने यो टेट्राहेड्रल अक्टाहेड्रल र टेट्रा 2:1 कम्बिनेसन बाट चाहिँ मोन्टमिनोनाइट आइलाइटहरु चाहिँ बनेको हुन्छ यसको कम्बिनेसन त्यस्तो हुन्छ बाट बनेको हुन्छ अहिले अब हामी इन्डिभिजुअल बारेमा हेर्छौ काउलाइट अब यो काउलाइट को चाहिँ बेसिक फर्मुला चाहिँ यो यो यसको बेसिक फर्मुला अब चाहिँ यो कहाँ युज हुन्छ भन्दा पेन्स पेपर चाहिँ पोटेरियहरु बनाउन फार्मेटिकल इन्डस्ट्रीजहरुमा चाहिँ फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीजहरुमा चाहिँ यो क्ले यस्तो भएको क्ले युज हुन्छ यसको हामी अहिले यहाँ फिगर हेर्न सक्छौ दैट इज द बेसिक ए एउटा युनिट चाहिँ के हुन्छ भने एल्युमिनियम अक्टाहेड्रल सीड र चाहिँ सिलिकन टेट्राहेड्रल सीड को चाहिँ दुईटा र एउटा तीनटाको एउटा एउटा बेसिक युनिट हो एउटा बेसिक युनिट को हाइट चाहिँ 0.72 न्यानोमिटर हुन्छ यो यसको चाहिँ बेसिक हाइट टिपिकली 7 टु 100 लेयर्स यसरी एक आपरमा आकाशमा स्ट्याक भएर चाहिँ के के चाहिँ कालोनाइट मिनरल तयार हुन्छ र यसको बीचमा बोन्डिङ चाहिँ जोइन्ड बाइ हाइड्रोजन बोन्ड त्यसैले यसलाई टुक्याउन त्यति सजिलो छैन यो चाहिँ इनहरुको एउटा बेसिक युनिट र अर्को बेसिक युनिटको बीचमा चाहिँ अर्को बेसिक युनिटको बीचमा चाहिँ यो या हाइड्रोजन बोन्डले हुने भएर यसलाई छुट्याउन यसलाई छुट्याउन त्यति सजिलो छैन अब अर्को छ मोन्ट मोरिलो नाइट चाहिँ यो एल्युमिनियम सीड हो यसरी बनेको हुन्छ है सिलिकन सीड दुईटा र बीचमा एल्युमिनियम सीडको कम्बिनेसन हो एउटा यसको बेसिक हाइट थिकनेस चाहिँ एउटा बेसिक युनिटको 0.96 न्यानोमिटर हुन्छ यो चाहिँ यसले विक वाल्स बोन्ड वाटरको के रे चाहिँ वाटर वाल्स बोन्डले चाहिँ यसलाई चाहिँ दुईटा बेसिक युनिट लागेको बीचमा बोन्डिङ चाहिँ वाल्स बोन्ड हुन्छ र यो भेंडर वाल्स बोन्ड यो चाहिँ अत्यन्तै विक हुन्छ र यसलाई पानीले सजिलैसँग छुट्याउन सक्छ त्यसो भए भएर यस्तो खाले क्लेमा चाहिँ मोन्ट मोरिनाइट क्लोनमा चाहिँ जति पानी बढ्दै गयो त्यति यसको चाहिँ क्लेले आफ्नो भोल्युम बढाउँदै जान सक्छ यो चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदम हाई सोइलिङ पोटेन्सियल हुन्छ मोन्ट मोरिनोनाइट चाहिँ यस्तो क्ले छ भने हाम्रो लागि फाउन्डेसनको मुनि आधा चाहिँ हाई सोइलिङ पोटेन्सियल भएको छ भने फाउन्डेसन फेलर त पेमेन्ट फेलरको हाई पोसिबिलिटी हुन्छ यसलाई चाहिँ स्मेक टाइप पनि भनेर भन्छ विशेष गरी मोन्ट मोरिनाइट भनेर भन्छ अनसे एक्सपान्ड अन कन्ट्याक्ट विथ वाटर हुने के भने वाटरले यसलाई चाहिँ विक बोन्ड हुने भएर पानी यहाँ जति आयो यसको चाहिँ थिकनेस बढ्दै जान्छ पानी बढ्दै गयो यसको थिकनेस बढ्दै जान्छ र यसले चाहिँ एकदमै सोइलिङ क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ हामीलाई देखाउँछ मोरिनाइट को चाहिँ फर्मुला हो यो चाहिँ हाइली एफिनिटी टु वाटर बेन्टोनाइट भन्ने एउटा सल्लरी पपुलर क्ले चाहिँ तपाईले मार्केटमै किन्न पाउनुहुन्छ बेन्टोनाइट यो चाहिँ बोरिङ गर्दा खेरि बेन्टोनाइट सल्लरी युज गरेर सोइललाई स्टेबिलाइज गर्ने काम गर्छ हामी बेन्टोनाइट सल्लरी तपाईले हाडोहरुमा किन्न पाइन्छ यो मोन्ट मोरिनाइट फ्यामिलीको चाहिँ क्ले हो यो यो चाहिँ त्यही भएर चाहिँ एकदम एक्सपेन्सिभ भएर नै 
पानी आँदा हाल्दा हम लोग भोलूम बनाने भाव रे इसलिए सोइल स्टाबल करने हो जो तब सुरू में पातलो होनी तब होलर में के बोरिंग होल को सर्फेस में टाँसि अभी बिस्तार ये बाक्लो हो गए केक जस्तों फर्मेसन हो भोलूम बनाऊ गई सके केक जस्तों फर्मेसन हो रहा तब को सोइल स्टाबल कर दिखाई ड्रिलिंग मोड को रूप में यूज कर ट्रेंच वालर लाइस्टाब्लिश करना को लगी लीक बचा को लगी तब सुरू में पातलो होू एक्सपाण नाम अभी सोइल पार्टिकल एक्सपाण होना था के भाई अभी इस जेल जस्तु काम कर दिखाई बेन्टोन एंड सिलर को हाईलाइट हाईलाइट को बेसिक यूनिट्स हेने वाले यो सिलिकन एलुमिनेट सिलिकन तर इन को बीच को बोन्डिंग के प्लस आयन्स ने जोइन कर जोइन बाई के प्लस आयन यो इसको एट बेसिक यूनिट जीरो पॉइंट इसको हाइट जीरो पॉइंट नाइन सिक्स नानोमीटर हो रहा इसको के प्लस आइन आइन ने घेर बोन्डिंग बोन्ड बोन्ड लाइट जस्त इसको बेसिक यूनिट तर अगर भेन्डरवाल बोन्ड दिए अलग के प्लस आइन ने बोन्डिंग कर दी इस हम हाईलाइट बने अब अन्न प्रकार को जो क्लोराइड को कम्बिनेसन ये भर्मी कुलट कुलाइट भाई एटापुल गाइड भर से कमन होने कहीं कहीं पाने खाने हो यो तर विशेष का तीन टा चाह मिनरल हम हर ये खाने तीन टा मिनरल को इसको बेसिक यूनिट कम्बिनेसन फर्मेसन तेरी हो रहा कंपेरिजन करने हो स्पेसिफिक सर्फेस हमें चाहिए मेन प्रोपर्टी ये हो स्पेसिफिक सर्फेस स्पेसिफिक सर्फेस ये हो स्पेसिफिक सर्फेस चाहे मोन्ट मोरिनाइट को सब भाग बेस यही कारण तब को मोन्ट मोरिनाइट को सब भाग बेस बड़ी सोइलिंग कैरेटैक्सी होता सोइलिंग रिंकेजी तब पानी सुखाई दून भो सीकेज होते जाने एट्रैक्शन बड़ी होनी ते फिर पानी हाल दिन विक जो बोन्को कारण के तब को एक्सपांसन होते जा अब अलग सोइल में होने पानी को भूमिका हमें हेन पर्व बायपुलर वाटर मलिक वाटर मलिकुल हम बायपुलर को रूप में व्याख्या करस को कारण के वाटर मलिकुल एस टू इसी बस हो प्लस याद प्लस होद प्लस भो यहाँ हेन सकूँ अभी अक्सिजन चाहे नेगेटिव भो यो ओ माइनस टू याद प्लस याद वन प्लस वन प्लस वन गए इसको कम्बिनेसन हो दुईटा पोल बना इस बस् वाटर मलिकोल एर पोजिटिव चाह पोल हो नेगेटिव पोल भैं ते तो वाटर लाई बायपुलर वाटर मलिकोल एक पोजिटिव अर्क नेगेटिव ये यो पोल गए नेगेटिव नेगेटिव कुछ सर्फेस गए एट्रैक्शन भर टाँसि बहन सकता यह कैटाइनस जो पोजिटिव तो सीधे गए टाँसि बहन सकता यह वाटर को यु प्रोपर्टिज भयंकर ठूल रोल प्ले कर सोइल में यो यो पोलर पोजिटिव भाव नेगेटिव सर्फेस में गए ये एट्रैक्शन होना सकता अर्क ये नेगेटिव भाव ये पोल से गए कुछ भी कैटन में गए एट्रैक्शन होना सकता जैसे वाटर चाहे बायपुलर वाटर मलिकुल हो इसी बने गिर पोजिटिव रर्क नेगेटिव अब इस हेने हो क्ले में कसरी बस भाई एट क्ले पार्टिकल हेन यो क्ले पार्टिकल्स को सर्फेस अत्यंत फाइन होने भाग क्ले पार्टिकल को सर्फेस में जैसे नेगेटिव चार्ज डेवलप भाग नेगेटिव चार्ज है यो सर्फेस को वरीपरी पानी आर बस दिखाई पानी को पोजिटिव पोल से आर बस दिखाई रो सराउंड यो पानी को सर्फेस को नजिक रहे को यो पानी एकदम हाई हाई बोन्ड का साथ एकदम रिजिड बोन्डिंग बोन्डिंग का साथ बस तैं रिजिड बोन्डिंग का साथ बस तब तब तक क्ले पार्टिकल्स को नजिक रहे पानी हटाने एकदम गाड़ो होनी यह भाग अलिकता बाहर रहे यो अलग मैं ग्राउंडेड अलिकता बाहर जो सेपरेटेड यो में बस योजना अलिकता डिफ्यूज हो भाग अलिकता कम बोन्डिंग होट्रैक्शन अलग कम हो इसमें डिफ्यूज लेयर भाषा तेनाली दुईटे को कम रिजिड लेयर यह डिफ्यूज लेयर कर रो यहाँ देखि क्ले को यह लेयर ल हमी डबल लेयर भाषा वाटर डबल लेयर सीस्टम भाई यो वाटर से फ्री हो टाड़ा रहे पानी फ्री हो ग्राविटेशनल फ्लो कर दी पानी इस फ्री वाटर भाषा तर यह दुईटा चाहे ग्राविटी ने फ्लो करते हैं यह ग्राविटी ने फ्लो कर इस हम डबल लेयर यह अत्यंत रिजिड लेयर हो एकदम एट्रैक्शन में बोन्डिंग में बस होने अलिकता डिफ्यूज होता कम बोन्डिंग में हो तर यह फ्री होट्रैक्शन होते हैं क्ले पार्टिकल्स रो एवं क्ले पार्टिकल्स को वरीपरी इसी पानी बस को 
रहाँ कैटायन भी होटायन हो जो पोजिटिवली चार्ज हो कैटायन भी हो कैटायन को वरीपरी पानी चाहे आएर बस्ति कैटायन पोजिटिव पानी को नेगेटिव पोल गए टाँसि बस् क्ले सर्फेस नेगेटिव चार्ज होने उसको पानी को पोजिटिव पोल चाहे आएर एट्रैक्शन भर बस् इसी पानी को सोयल वाटर क्ले में वाटर को यो कम्बिनेस हो क्ले वाटर सीस्टम में हेने वाले ठैक्क एक एक कुछ क्ले पार्टिकल्स हे इसी चाहे पानी को प्लस चार चाहिए इनर चाहे कैटाइन कैटाइन भी देखा पानी को चार चाहे पा माइनस प्लस भाग पानी को चार्ज देखे इसी एकदम स्ट्रंगली बोन भर बस अलग डिफ्यूज हो कैटाइन सी पानी ये पानी को नेगेटिव चार्ज आए इस बस रहा एकदम रिजिड लेयर हो एकदम एट्रैक्शन बड़ी हो डिफ्यूज हो इन फ्री वाटर हो इन बाहर रहो ये बाहर रहोक यहाँ देखिए कि यहांसम को हमी डबल लेयर भाई एट क्ले पार्टिकल्स को ये डबल लेयर वाटर होता डबल लेयर वाटर होनी इस फ्री आएर बस् हमें जति पानी सोचते गए तो पानी चाहिए फ्री लेयर में आएर बस् रटिकल पार्टिकल को बीच को डिस्टेन्स बढ़ते जाँ पार्टिकल पार्टिकल के बीच को डिस्टेन्स बढ़ने भा भर नहीं तब को जी पानी हाल सोयल तक क्ले लाइक मुछ्न सजी भाग जी पानी कम होते गए यो डबल लेयर को थिकनेस री वाटर को थिकनेस घटे जाँ घटे गई सके के भैदिने पार्टिकल नजिक आईदी नजिक आए तब रिमोट करना गाड़ो होते भर ड्राई कंडीसन में क्ले ने एकदम स्ट्रंग देखाने कारण हो यो डबल वाटर एकदम बुझ् जरूरी है फ्री वाटर बाहर हो रिजिड लेयर चाहिए अल इस स्ट्रंगली मैं देखा ये जति ये क्ले सर्फेस जी तब टाड़ा जानू तीन उन्हीं को बीच को एट्रैक्शन फोर्सेस घटे जाँ यो ठैक्क क्ले पार्टिकल को नजिक रहे रिजिड लेयर भाई रिजिड लेयर ये अभी लुजली होल वाटर हो डिफ्यूज लेयर भो दुईटा को कम्बिनेसन ये हम डबल लेयर हो ये डबल लेयर अत्यंत सान हो टेन टू द पावर माइनस एम स्ट्रंग हो रही डिस्टेन्स बढ़ते गए ते उ को बीच को एट्रैक्शन घटे जाँ वाटर मलिकुल हो एटा पोजिटिव अर्क नेगेटिव हो क्ले को जैसे सर्फेस में नेगेटिवली चार्ज हो रहा आएर वो क्ले पार्टिकल को नजिक बस इस हम डबल वाटर लेयर भाई अब सोयल स्ट्रक्चर एंड फैब्रिक अर्क पार्ट हो अब जेमेट्रिक एरेंजमेंट अफ सोयल पार्टिकल्स विथ रेस्पेक्ट टू वन एंड अदर पार्टिकल्स कसरी बस को एरेंजमेंट कस्त जो एरेंजमेंट हम हेन तेल हम सोयल स्ट्रक्चर भाई सोयल पार्टिकल्स भित्र को एरेंजमेंट हम यो इसको स्ट्रक्चर इसको फैब्रिक कस्त भाई हम के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एसिम टेस्ट भाँब हम हेन सकता कसरी बस को सोयल पार्टिकल्स स्ट्रक्चर कस्त तब हर एक सोयल को स्ट्रक्चर हम एसिम भर्कट में तो हम टेस्ट कर एसिम टेस्ट भाँब हम बदला सकता एरेंजमेंट को मत कुछ सोयल स्ट्रक्चर भर एरेंजमेंट को साथ साथ में उन्हीं को बीच को सर्फेस फोर्स कस्त उ बीच को एट्रैक्शन सर्फेस एट्रैक्शन कस्त व्याख्या सोयल फैब्रिक भाई कोर्स क्रेन सोयल को प्राय जो सोयल स्ट्रक्चर भाई तर क्ले को टर्मिनोलाइ फैब्रिक उन्को बीच में सर्फेस फोर्स भी होता एट्रैक्शन फोर्स भी होता तो भर अब सोयल स्ट्रक्चर इन जेनरल में सोयल स्ट्रक्चर और फैब्रिक एवटे होने बुझ्पर्यो तर यह दुईटा भित्र फिर अलग अलग रूप में छिर्ने होने सोयल स्ट्रक्चर भाई सोयल पार्टिकल को एरेंजमेंट मत रिप्रेजेंट कर तर फैब्रिक भरेंजमेंट प्लस उ बीच में कस्तो फोर्सेस भूरा तब बेला बेला जहाँ जहाँ सो चार नंबर कोईसन मध्य व्हाट डू यू मेन बाई सोयल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब द डिफ्रेंट टाइप अफ सोयल स्ट्रक्चर भाई गए हा ये चैप्टर बार सोने पपुलर कोईसन मध्य हो अर्क क्ले मिनरल टाइप अफ क्ले मिनरल के भर सोच क्ले मिनरल से तीन प्रकार को भाई अलग मैं मोन्ट मेनोनाइट आईलाइट और कालोनाइट तो तीनवटा को बारे में तब फिगर बनाए अभी मैं देखा जस्तु फिगर छुटना भेन तेस में भाग बोन को छुट्टन भेन तेज को सर्फेस एरिया छुट्टन भेन जो टेबल में मैं राखे पोइंट वाइज फिगर बनाकर लेख्न पर्व चार मक्स में डिस्क्राइब द टाइप्स अफ क्ले मिनरल्स अभी व्हाट डू यू मेन बाई पपुलर दुईटा कोई धेरे चाल सुधा है व्हाट डू यू मेन बाई सोयल स्ट्रक्चर एंड डिस्क्राइब द टाइप्स अफ सोयल स्ट्रक्चर हमी भाई 
अब फैब्रिक को डिफिनेसन चाहे अब सोयल को जियोमेट्रिक एरेंजमेंट नहीं हो पार्टिकल्स को एरेंजमेंट नहीं हो तर सर्फेस फोर्स एट्रैक्शन सहित को गए फैब्रिक होने बुझ् पर्च ल इनर को बारे में अलग हम हे अब टाइप्स अफ सोइल स्ट्रक्चर और सोइल फैब्रिक कमन चाह हम सिक्स छा स्ट्रक्चर हम हेन सकते सोइल में यह पोसिबल छा मध्य कुछ स्ट्रक्चर हो सींगल ग्रेन स्ट्रक्चर भाष सींगल ग्रेन को सैंड अथवा चाहे सोइल डिपोजिट सैंड में प्राय जो सैंड ग्रावेल में होने हो स्पेशली सैंड में भन सैंड मत्र होने स्ट्रक्चर हनीकम स्ट्रक्चर विशेषकर सील डिपोजिट में हो कस्त हम हे सील डिपोजिट में होने स्ट्रक्चर हो ये फ्लकुलेटेड रो दुटा चाहे डिस्पर्स स्ट्रक्चर चाहे क्ले को क्ले को स्ट्रक्चर तेल हम क्ले स्ट्रक्चर भी भाई कहीं कहीं किताब में तब हे एक में सींगल ग्रेन स्ट्रक्चर दुई हनीगम स्ट्रक्चर तीन में क्ले स्ट्रक्चर यह दुटा लो भि राखने गई अर्क चार में कंपोजिट स्ट्रक्चर राख कंपोजिट स्ट्रक्चर के मिक्स फाइल को मिक्स फाइल भाई दुईटा होर्स ग्रेन बड़ी कोर्स ग्रेन स्केलेटन स्ट्रक्चर भाष फाइन ग्रेन बड़ी कोईसि मैट्रिक्स अथवा इसलिए कहीं कहीं क्ले मैट्रिक्स भाई क्ले भित्तीक कोईसि भित्ति क्ले बुझ् पर्व इस हम कंपोजिट स्ट्रक्चर क्यों इसमें मिक्स फाइल को स्ट्रक्चर हो मिक्स फाइल में कोर्स ग्रेन पोर्सन बड़ी कोर्स ग्रेन स्केलेटन स्ट्रक्चर बन यदि फाइन ग्रेन सोइल फाइन सोइल बड़ी तेल हमी कोईसिप मैट्रिक स्ट्रक्चर अथवा क्ले मैट्रिक्स मात्र सर्टकट में क्ले मैट्रिक्स मात्र भो छा खा स्ट्रक्चर से हम सोइल में देखना सकता अब हेर इन कस्त हो इसको प्रोपर्टी के हो अब सींगल ग्रेन स्ट्रक्चर को अब सैंड पार्टिकल्स को मत एकुलेसन डिपोजिट कोर्स ग्रेन सोइल को डिपोजिट हो यह विशेषगरी वाटर में सोइल सेटल कर पार्टिकल्स इंडिपेन्डेंटली एक मथि अर्क डिपोजिट होते जी यो खाने डिपो दुईटा मध्य कुछ एटा स्ट्रक्चर से फर्मेसन होगा अब एट लुज हो इसमें एट डेन्स हो लुज हेन हो बसा इसी बस बीच में लार्ज भाइड क्रिएट भर बस इस हम लुज स्ट्रक्चर भिंगल ग्रेन में लुज स्ट्रक्चर हो अब यह लुज स्ट्रक्चर को स्टार्टिंग लोड क्यारिंग कैपेसिटी राम हो लुज भाई मथि बड़ा इसलिए धान्य लोड इस ट्रांसफर हो इस पड़े ये दीदी ये दीदी इस लोड ट्रांसफर हो इसको राम लोड ट्रांसफर कर स्टार्टिंग कंडीसन में तर इसको प्रोपर्टी के डाइनामिक लोड लाए इस चेंज हो भाइब्रेसन आईदी इसलिए इन को बीच में कंटैक्ट टुटाऊँ भाइब्रेसन ने हल्लाइंदाखे डाइनामिक लोडिंग आए जो अर्थक्वेक आईदी है यो यो सेप यो सेज में ज्यादा खेल इस भोलूम रिडक्शन कर दी है ये एट खतरा चाहिए तस्त लुज ग्रेन भाग में स्टार्टिंग लोडिंग कैपेसिटी राम हो तर भैदि के डाइनामिक लोडिंग आयो भाइब्रेसन आईदी है लुज बा हल्ले के भैदिजी यो खाने डेन्स टर्म में तब को गईदि ते भर कंपैक्शन हो यानी इसलिए आपको भोलूम रिडक्शन कर भाइड गटो भाइड करने बितिक भोलूम रिडक्शन भो भोलूम रिडक्शन होने बितिक अदि हमें इसको मत के स्ट्रक्चर बनाई दिए भोलूम रिडक्शन भाग कारण सेटलमेंट आईदी धसिं ये खाने प्रोपर्टी देखि अब लुज या डेन्स अब डेन्स को अब ये खाने लुज सोइल छिक्विफैक्शन पोटेन्सिंग बड़ी हो लिक्विफैक्शन प्रोन बड़ी होने वाटर फ्लो बड़ी कर सकते इस वाटर फ्लो कर दी अभी चेकिंग भैदिने लिक्विफैक्शन भैदिज लिक्विफैक्शन भो सरी स्टेन जीरो में कन्वर्ट हो रिल्डिंग तस्त लेयर में कोलैप्स हो लुज अब डेन्स अब स्टार्टिंग डाइनामिक दुईटे में इसलिए हमें रोल प्ले कर इसको लिक्व लिक्विफैक्शन पोटेन्सिंग कम हो डेन्स सैंड को लिक्विफैक्शन पोटेन्सिंग कम हो इस हम सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर भेसियली सैंड को लगी या ग्रावेल को लगी यो खाने स्ट्रक्चर से बनाएर बस अर्क हनीकम स्ट्रक्चर विशेषगरी ये सील्ड सील्ड वाटर में डिपोजिट होता खेल बिस्तार ये बस्ते बस्ते सेटल होता खेल यो खाने यो खाने स्ट्रक्चर से क्रिएट कर एटा पार्टिकल में अर्क पार्टिकल इस बस्ता 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 बस्ते एटा चाहे ब्रिजिंग गए कि इसलिए ब्रिजिंग कर लार्ज भाइड आपूंदा ठूल भाइड यहाँ क्रिएट कर 
यहाँ पर बॉइड वे लार्ज बॉइड क्रिएट यहाँ तो एज ए ब्रिजिंग को काम भैर इस एक आवर्स में ब्रिज फर्मेशन कर यहाँ ब्रिज में लार्ज बॉइडर से क्रिएट कर बस इस हम हनिकम स्ट्रक्चर भाई हनिकम स्ट्रक्चर को स्टैटिक में इसलिए राम्रे लोड रेसिस्ट कर सकता क्योंकि ब्रिजिंग भर बस एक आवर्स में कंटैक्ट है तो कंटैक्ट बार लोड ट्रांसफर कर दी माथि बार लोड पर्दा खेल तो लोड लाइसरी कंटैक्ट बार स्किलेटन जो तैयार भाषा कंटैक्ट बार इसी ये तल लोड ट्रांसफर कर तल ट्रांसफर कर इसको यहाँ पर्दा इसी ट्रांसफर कर दी स्टार्टिंग कंडीसन में इट्स ओके इसलिए रामें रेसिस्ट कर तर के भैदिने अगर जस्तु डाइनामिक लोडिंग लाइन कोई कोलैप्स होता खेल के हो तो अब पार्टिकल एक ठाव में बसा ये ब्रिजिंग कोलैप्स होता के होने सेटलमेंट भोलूम रिडक्शन एकदम हाई होने को भाई इसमें बड़ी गिफ्ट हाई रिडक्शन इन भोलूम जिसको कारण बिल्डिंग स्ट्रक्चर तस्त सोयल में धस्ने संभावना एकदम बड़ी हो आर्च और फर्मेशन भर ब्रिज आर्चिंग ब्रिज को जस्तों काम भर से यो खाने भाइड क्रिएट भाग नेचुरली यो फर्मेशन भाग अब यह मैं फिर दोहराए स्टैटिक में इट्स ओके डाइनामिक में कोलैप्स हो आर्च कोलैप्स भैदि रो लार्ज भाइड कोलैप्स होता खेल बिल्डिंग लार्ज सेटलमेंट हमें दीद इस हम हनिकम स्ट्रक्चर भशेषरी सिल्टर में अब क्ले में हेन क्ले पार्टिकल एक आपस में बसा खेल हजर हजर के लिक्विफैक्शन लिक्विफैक्शन के अर्थक्विक आिक्विफैक्शन के जो लुज सैंड में लिक्विफैक्शन पोटेन्सि बड़ी होर्थक्विक आलब पानी इसी वेब्रे पानी लेकर आने लुज में भैस पानी एकदम सजिलेस में पास होने सकता अभी पानी भी आने रानी आई सके डाइनामिक लोड ने सेकिंग के होता है पार्टिकल्स पार्टिकल्स के बीच को कंटैक्ट उठाई दी कंटैक्ट उठाई दी पार्टिकल पार्टिकल को बीच में पानी बग्स पानी भूने बितिक पार्टिकल पार्टिकल को बीच को कंटैक्ट हो सैंड में फ्रिक्सन लोड ट्रांसफर करने कैपेसिटी रखते हो जब तल बार पानी आने अभी सेकिंग होता खेल के भाई पानी ले सेकिंग हलाने पानी आर घोल्दा खेल के भाई पानी पार्टिकल पार्टिकल को बीच में पानी आँच र पार्टिकल इंडिविजुअली छुट्टि जिस को कारण उ बीच में कंटैक्ट नाने बितिक फ्रिक्सन लोड ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रिक्सन नाने बितिक ठैक्क सोयल को सेरिस्टेन जीरो भाई सोयल को सेरिस्टेन जीरो हो पानी कग् भाग पानी को सेरिस्टेन जीरो होस कारण तो पानी बग्ने हो हेन यहाँ नत्र पानी को कंप्रेसिव स्टेन्थ अत्यंत हाई हो वाटर इज इनकम्प्रेसिबल वाटर इनकम्प्रेसिबल हो उसको कंप्रेसिव स्टेन एकदम हाई हो तर चाहे के कम होता सेरिस्टेन जीरो होने वाले पानी बग्स है तस्ते ठैक्क बेला में पानी को आने अभी सेकिंग सोयल पार्टिकल को कंटैक्ट उठाने बीच में पानी बस्ने बितिक सैंडले पानी को जस्ते बिहेवियर दिखा पानी जस्ते बनी सेरिस्टेन जीरो होने बितिक पानी जस्ते बनी अभी के भैदि भाग तल बार बुल 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 पानी मत आ जस्तों यो लेयर यहाँ को यो लेयर को सोयल चाहे लिक्व फैक्शन लेवल छिक्विफाइड छोटेन्सि हाई रही है यहाँ बार बगे आगे पानी संगसंगे सब यो सैंड जो लुज सैंड सब तब को यहाँ आर सर्फेस में बस दी बाहर आईदी क्यों भाई उसको सेरिस्टेन जीरो हो पानी संगसंगे बाहर आईदी हमें लिक्व लिक्व फैक्शन भाग में देखने सकता बाहर पूरा सैंड का पकेट हो देखा ये अस्त को अर्थक्विक में काठमंडू भैली में धेरे ठाव में लिक्व फैक्शन को पोटेन्सि देखिए अज तब को धेरे बेरस सेकिंग हो पूरे लेयर से बगे जाए गई थी बगे गई दिए के होने सोयल पूरे बगे जाना खेल ये भाग मतिर बिल्डिंग पूरे तल तीर धसिं स्वाट्टे तल तीर छिड़ दिन्द दिल्ली को फैक्शन में धेरे बिल्डिंग सिंक हो जो इस बगे जाना खेल जो ड्रेनेज को मेन होल पूरे मेन होल बगा मतिर लै जा मेन होल बाहर आने अस पच्चीस गए के बिल्डिंग धसिने दिज आर द इफेक्ट अफ द लिक्व फैक्शन लिक्व फैक्शन को तरलीकरण नेपाली में के होता तरलीकरण कसरी होता तो भाई सैंड लुज सैंड पानी हाई फ्लो भर आयो अल्ले सेकिंग कर दिखा के होने सोयल को कंटैक्ट टूट अटिकल सेपरेट भैदि बीच में पानी आर बस दिखा अभी जिसको कारण ठैक्क पानी को बिहेव हो रोयल को सेरिस्टेन एक्जैक्टली जीरो भैदि तो बेला में जिस को कारण सोयल ने कहीं लोड रेसिस्ट कर सकते हैं तेला हमें लिक्व फैक्शन पोटेन्सि हाई भाग भ 
हमी ये सोइल टेस्ट कर पत्ता लगन सकता लिगो भैक्सन पोटेन्सि कति कति समय अर्क आसले सोइल में लिगो फैक्सन लिगो फैक्सन होने हम पत्ता लगन सकता सर फाइन ग्रेन को धीरेस ग्रेन को ये लिक्विफैक्शन पोटेंशियल इज द प्रोपर्टी अफ कोर्स ग्रेन सोइल सैंड में विशेष कर लुज सैंड में हो क्ले में लिक्विफैक्शन होते हैं क्ले में अर्क इफेक्ट हो तब को अर्थक्वेक को लिक्विफैक्शन क्ले में होते हैं थर्टी पर्सेंट भाग बड़ी अलसम रिसर्च के रंट गए थर्टी पर्सेंट भाग बेस फाइन छोटे में लिक्विफैक्शन पोटेन्सिंग एकदम कम होने रिसर्च ने पता लगे फ्लकुलेटेड स्ट्रक्चर से मैं कि भाई क्ले पार्टिकल्स को बीच में जो सर्फेस एट्रैक्शन हो तिहार को कारण पार्टिकल्स बिस्तार नजी नजिक भर इस कंटैक्ट होने दिस इज द इज टू इज कंटैक्ट दिस इज द इज टू फेस कंटैक्ट ए यहाँ इज टू फेस कंटैक्ट यो खाले इज टू इज कंटैक्ट इस कंटैक्ट में बस दिस इज द इज टू फेस कंटैक्ट इज टू इज कंटैक्ट या इज टू फेस कंटैक्ट हम फ्लकुलेटेड स्ट्रक्चर भाई यो फ्लकुलेटेड स्ट्रक्चर को भैदि एकदम सर स्टेन हाई हो क्या कंटैक्ट इन को बीच में कंटैक्ट भाव बोन्डिंग होती नजिक होती बोन्डिंग हो जिस को कारण के भैदि भाई सर स्टेन रिनेटिवली हाई होने स्ट्रक्चर को अल क्ले में योजना स्ट्रक्चर छेरिस्टेन से रिनेटिवली डिस् अर्क अर्क डिस्पर्स स्ट्रक्चर हो डिस्पर्स स्ट्रक्चर को भाग बेसी हो तर भाई ठूल हो पर्मिलिटी बड़ी भैदि भाई होने बितिक पर्मिलिटी बड़ी होनी लो कंप्रेसिबिलिटी हो माथि बड़ी स्ट्रक्चर राख्ता कंप्रेसिबल कम हो क्योंकि इनको बीच में टच भाई टच को कारण कंप्रेसिब होना दिदे कंप्रेस होना दिदेन अभी हाई स्वेलिंग पोटेन्सिंग हो फिर पानी धेरे भो बिस्तार पानी ने इस कंटैक्ट टुटा चाहे अज भोलूम बढ़ाईदिने पोसिबिलिटी भर हाई स्वेलिंग पोटेन्सि इसको डिस्पर्स स्ट्रक्चर को तुलना में यदि यह स्ट्रक्चर भाई के भाई पार्टिकल पार्टिकल को बीच में मैं तब देखाई सके इज टू इज कंटैक्ट या इज टू फेस कंटैक्ट भर बस को कंटैक्ट तस्तु स्ट्रक्चर हमी फ्लकुलेटेड स्ट्रक्चर भशेषगरी नेचुरल सोयल क्ले में तब चला कुछ एक्सटर्नल लोड लगा विशेषगरी चाहे फ्लकुलेटेड स्ट्रक्चर नहीं होता धेरे पुरानों क्ले तब चलाक छेन वर्षों देखि चाहे नेचुरल स्टैटस स्थिति में छो में फ्लकुलेटेड स्ट्रक्चर नहीं बने बस को अर्क डिस्पर्स स्ट्रक्चर भाई फ्लकुलेटेड होने भाइड ले कंप्रेसिबल तो हो तर भाइड मत भो जो कंटैक्ट है कंटैक्ट यो कंटैक्ट को कारण तब माथि लोड लग्दा के भैदि यो कंटैक्ट को कारण कंप्रेस होना दिदेन हो हो मजा टाँसा कि कंटैक्ट नहीं हो उन्को बीच में तेज को कारण के बीच में उन्को एट्रैक्सिव फोर्स एकदम भाई भैदि यहाँ चुंबक ने टाँस तो टाँस भर तब को भैदि को लोड लगे रेसिस्ट गए हाई कंप्रेसिबिलिटी लो कंप्रेसिबिलिटी हो इसमें रिनेटिवली अर्क ये अभी हमें पशी पड़ने स्ट्रक्चर भाई इसमें कि भाजा लो कंप्रेसिबिलिटी अब यहाँ यहाँ अर्क डिस्पर्स स्ट्रक्चर भाई के भाजा एकदम पारल एरेंजमेंट जस्तु कि इस हम फेस टू फेस एरेंजमेंट भाई इसको नहीं फेस इसको फेस एक तीर फर्क बस फेस टू फेस एरेंजमेंट छिन्नर को बीच में कंटैक्ट छाइन फेस टू फेस एरेंजमेंट में ये बस यह भाई यो एरेंजमेंट होने बितिक बीच में पानी आर बस् क्या पानी आर बस्ने कारण इन यो खाले क्ले में सर स्ट्रेन कम होनी कंप्रेसिबिलिटी हाई हो जब समय तब को माथि बड़ा लोड लाख बीच में लो पानी के लोड पड़े पे भाग दी पानी को पानी एकदम नराम हो पानी को पानी के पीछे हम पढ़् चैप्टर नाइन में कंट्रोलेसन पैला यहाँ बस दी पानी अभी जब हमें माथि बड़ा लोड लाइद पानी को पानी चाहे प्रेसर में बस्ते फ्लो कर दी कंप्रेसर भाग में बग्दे पे के भैदि यहाँ खाली भैदि खाली भैया अभी कंप्रेस होता है यो खाले स्ट्रक्चर यो खाले स्ट्रक्चर चाहे सर स्ट्रेन्थ कम होने क्योंकि कंटैक्ट छेन कंप्रेसिबिलिटी हाई होने चाहिए अस पच्चीस गए के फिर पर्मिलिटी कम हो अने को तुला में इसको पर्मिलिटी कम हो तर अभी इसको श्रृंगेज पोटेन्सि हाई हो श्रृंगेज पोटेन्सि के पानी सुकाईदिने 
यो पानी सुकाई दिनी हो अनि जे पानी गर्दा हरी अल्ले जे आखनो बोलूम गर्दा नी पोस्टिन चेल जे फ्लोकुलेटेड को बंदा बेसी होन चेल आमी डिस्पर्स स्ट्रक्चर बंचा ये डिस्पर्स स्ट्रक्चर जे बिशेस करे कुन भी अला बस्त बंचा बने भक्कर डिपोजिट भागो स्वाइल मा जसे तो मेले नेचुरल स्वाइल ला चलाई दिनो बो रिमोल्ड कर दिनो बो तेल ला जे खोन दिनो बो अनि एक ठाम लोग पूर दिनो बो बने भक्कर पूरे को स्वाइल मा जे क्ले मा जे डिस्पर्स स्ट्रक्चर होन चा अनि बिस्तारे उनार को बीच उनार को बीच में विस्तार है एट्रेस सरफेस पर सुकाल ना तो पार्टिकल्स विस्तार है नॉजिंग होते होते गए रहा बाकी रिमोल्ड गए रहे सैंपल में इस ताले पहुंच जा डिपोजिट गए रहे को ऐसा रिमोल्ड गए रहे को और विस्तार है कालांतर में गए रहे यो फेरी ये इस उसमें गए जाते नहीं फ्लॉकुलर डिस्ट्रक्ट अन्य फेरी विस्तारे तो वाले सम छोड़ दिनों हुआ नहीं समय में जो एक अनुसार उन लोगों को एट्रैक्शन करने तक नजीक होने होने गया रहा फेरी यो स्ट्रक्चर में चेंज होना है यो स्ट्रक्चर में गया रहा चेंज होना है फेरी फेरी उसलिए आपने सेरिस चेंज ही गेन करने जानते तो इसलामी थिक्सट्रोपी प्रॉ अनि कई फोर्सेस और ले वाला डिस्टर्ब हो रहा है जा आमिल लो आमिल मेन मेड अथवा नेचुरल कारण नहीं होना जस्तो जें अर्थ को गिले तेला रिमोल्डिंग बो बने तो जें डिस्पर्स स्ट्रक्चर में जें कॉन्वर्ट होना डिस्ट्रेस डिस्पर्स स्ट्रक्चर को जें क्या होना जाना सेरिस्टेंट कम होना अनि क्या जें र इसको परमिटी जो फिर आई को बंदा कम हो जाए इसको जो परमिटी कम हो जाए आई को बार आई को जो लार्ज लार्ज बाइड होनी वाला है तो इस तो हाल है जी अब जो यार बोल जाए कोर्स ग्रेन स्केलेटन स्ट्रक्चर रा कोइसी मैट्रिस स्ट्रक्चर बने रा बने यो जो मिक्स स्वेल को प्रॉपर्टी हो यदि कोर्स ग्रेन स्वेल यो � मिक्स स्वाइल में आते हैं कोर्स ग्रेन स्वाइल जैसे बड़ी चाव बने इस तरह ले स्ट्रक्चर बनाया रहा बहुत सा अब यो कोर्स ग्रेन इसके लिए टन किन्हें बने को बन रहा बंदा कोर्स पार्टिकल पार्टिकल जैसे आपस में टॉस भी दिन जा ये वाला इसके लिए हम लोग शरीर को दूसरे छोड़ा डिले जैसे ये वाला इस कोर्स पार्टिकल पार्टिकल जब आप हमारे कांटेक्ट भर रहा हूँ उन लोगों बीच में जैसे कांटेक्ट भर रहे जैसे उड़ा स्केलेटन तैयार हो जाए अन्य फाइन स्वाइल जैसे तो स्केलेटन को बॉयड में गौर बहस आ गया जस्ट कहने का तो फाइन स्वाइल ले आपने प्रॉपर्टी एक्जिबिट करना सकते हैं ना फाइन स्वाइल फाइन स्वाइल ले कुने पनी प्रॉपर्टी प्ले कर देना इसमें जैसे फुल कोर्स ग्रेन स्वाइल है लोड ट्रांसफर होनी मने को कोर्स ग्रेन स्वाइल को इसके लेटन बाँटो यो जैसे तीस तो होना है इसको तेरे लोड कैरिंग क्या होती है रिलेटिवली पहले समय पड़ेगा स्ट्रक्चर और मधे रिलेटिवली इसको चाहिए लगा � तर अब कोई मैट्रिक्स अथवा क्ले मैट्रिक्स स्ट्रक्चर भाई कि मिक्स वाइल हो तर क्ले बढ़ी जाए क्ले पार्टिकल बढ़ी कोर्स पार्टिकल कम छो बेला में कोर्स पार्टिकल के क्ले को बीच बीच में बस् अब कोर्स पार्टिकल जब समय एक आपस में आप आपस में कंटैक्ट होते हैं तब उसमें फ्रिक्सन में मिलाइज होते हैं तेसारण इसमें कोर्स पार्टिकल ने कति लोड धाद्देन ऊँच कस्तु ताल ने बस् समुद्र में पानी में समुद्र को पानी में मछा तैर जस्तु मछा हो समुद्र में तर तब को जहाज चलो जहाज को लोड के लिए मुख में पर्च पानी में मत पर्च समुद्र में जहाज को मुनी बाई तब को तब को मछा घुनी रख कछा में लोड पर्दे क्या पानी टू वाटर टू वाटर कंटैक्ट बड़ा लोड ट्रांसफर हो क्योंकि वाटर को फुल्ली कंटैक्ट तर मछा मछा को कंटैक्ट नवा कारण मछा में कति लोड पर्द तस्ते हो कोईसी मैट्रिक्स में क्ले मैट्रिक्स में बीच बीच में ग्राबेल सैंड तर ग्राबेल रैंड आपस में कंटैक्ट नाम कारण यहाँ लोड क्यारिंग करने को ले भाग लोड धानी को फाइन स्वाइल ने मात्र होता कोईसी मैट्रिक्स भाई लोड धाने कैपेसिटी फाइन स्वाइल को होता है कंप्रेसिबल होता फाइन स्वाइल भाई कंप्रेसिबल होता कोर्स ग्रेन को तुलना में यह कंप्रेसिबल होता इसको स्ट्रेन्थ भी अलग कमी होता इस हमें कोईसी मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बने रहने चाहिए अब ये लामी ऐसा ही है ना सच में ये यानी कि यूँ चाहिए कोर्स ग्रेन स्केलेटन हुई 
लोड पर्यो भने यसरी यो कन्ट्याक्ट बाट ट्रान्सफर हुन्छ यसरी कन्ट्याक्ट बाट ट्रान्सफर हुन्छ यो कन्ट्याक्ट बाट ट्रान्सफर हुन्छ यो बीचमा रहेको क्ले जुन चाहिँ यो भाइलमा रहेको क्ले ले कति पनि लोड रेसिस्ट गर्न पर्दैन किन लोड त्यसमा पर्दै पर्दैन लोड चाहिँ यो कोर्स ग्रेन आफैमा इनकम्प्रेसिबल हुन्छ त्यसैले गर्दा यहाँ परेको लोड जति सबै यसबाट ट्रान्सफर हुन्छ यसलाई हामी कोर्स ग्रेन्ड स्केलेटन भनेर भन्छ भने फाइन ग्रेन्ड भनेको चाहिँ यस्तै यो बीचको चाहिँ क्ले हो यी अब माथिबाट लोड पर्यो भने क्ले टु क्ले कन्ट्याक्टबाट लोड ट्रान्सफर हुन्छ अब यो कोर्स ग्रेन कोर्स ग्रेनको कन्ट्याक्ट नै छैन यी जसको कारणले गर्दा यसबाट लोड ट्रान्सफर हुँदैन यो ठ्याक्कै माछा तैरे अघि मैले तपाईँलाई बताइसकेँ माछा तैरेको जस्तो एक्ज्याक्टली माछा तैरेको जस्तो मात्र यसले बिहेभ देखाउँछ यसलाई हामी चाहिँ क्ले म्याट्रिक्स भनेर भन्छौँ यसको चाहिँ क्लेको चाहिँ कम्प्रेसिबिलिटी हाई हुन्छ त्यसैले गर्दा चाहिँ यसको यो यो स्ट्रक्चर भन्दा चाहिँ यो स्ट्रक्चरको चाहिँ कम्प्रेसिबिलिटी बढी हुन्छ यसको कम हुन्छ किनभन्दा कोर्स पार्टिकलमा कम्प्रेसन हुँदैन र लोड बेरिङ गर्ने भनेको यसमा चाहिँ कोर्स पार्टिकलले मात्रै हो ल यति प्रकारको चाहिँ स्ट्रक्चरहरू हामी चाहिँ देख्न सक्छौँ अब डिस्क्राइब द टाइप्स अफ स्ट्रक्चर भन्यो भने तपाईँले फिगर बनाएर यति प्रकारको को अलिअलि तपाईँले लेख्न पर्छ ल च्याप्टर फोरमा चाहिँ हामीले पढ्न पर्ने कुरा यति नै हो के सोध्न मन छ भने सोध्नु सर हनिकम स्ट्रक्चरमा चाहिँ वर्ड धेरै भए तापनि पानी जाँदैन होला हैन हनिकम स्ट्रक्चरमा चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ डायनामिक लोडिङ नआउँदासम्म इनहरुको बीचको कन्ट्याक्ट हुन्छ पानी त यो उसबाट फ्लो गर्छ नि यत्रो ठुलो भोइड हुन्छ त्यहाँबाट पानी बोक्छ नि त्यसमा नबोक्ने कुरा होइन तर चाहिँ डायनामिक लोडिङ नलाग्दासम्म चाहिँ यसको जुन आफ्नो अरेन्जमेन्ट छ त्यो चाहिँ एकदम चाहिँ फिक्स भएर बस्नु जेलसम्म यसको लोड क्यारिङ क्यापेसिटी राम्रै हुन्छ तर डाइनामिक लोड आयो भने चाहिँ यसले के गर्छ भने यसको चाहिँ आर्च कोल्याप्स गर्दिन्छ यो माथिको जुन आर्च छ यो आर्च चाहिँ कोल्याप्स गरिदिएर एकदमै धेरै चाहिँ सेटलमेन्ट आउँछ यस्तो खालेमा हजुर स्पेसिफिक सर्फेस जुन भन्नुभयो नि सर त्यो सर्फेस बाइ मास हो कि एक्सपोज सर्फेस बाइ मास हो सर एक्सपोज एरिया सर्फेस एरिया भनेको जहिले पनि एक्सपोज एरिया हो नि पार्टिकल्सको एक्सपोज एरिया के हाम्रो सर्फेस एरिया भन्या के भन्दा हाम्रो जुन बाहिर एक्सपोज भएको छ नि त्यसलाई हामी सर्फेस एरिया भन्छ त्यस कारण गर्दा हाम्रो सर्फेस एरिया त्यो भूमि भएर पार्टिकल एउटै पार्टिकल जति टुक्रामा जान्छ नि त्यति सर्फेस एरिया चाहिँ के हुँदै जान्छ बढ्दै जान्छ मैले तपाईँलाई सुरुमै भनेको कारण नै त्यही हो जति पार्टिकल चाहिँ टुक्रिँदै जान्छ मैले तपाईँलाई टुक्रा पारेर देखाएँ जति पार्टिकल चाहिँ टुक्रिँदै जान्छ त्यति चाहिँ सर्फेस एरिया चाहिँ बढ्दै जान्छ हो सर त्यो मास कम भएर बढेको हो कि मास कन्स्टेन्टै हुन्छ सर जस्तो यो पार्टिकललाई तपाईँले कति टुक्रा पार्नु भयो मास मास त सेम भयो नि त जस्तो यो क्युबको मास दुई सय ग्राम छ भने यसलाई जति टुक्रा गराए पनि टोटल मास त दुई सय ग्राम नै हो नि मास के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ बढ्छ के सर्फेस एरिया बढ्छ किनभने जस्तो यसरी टुक्रा पार्नु भयो यो फेस यताको पार्टिकलमा पनि थप्यो यो फेस यताको पार्टिकलमा पनि थप्यो फेरि यसरी टुक्रा पारिदिनुहोस् यो यो फेस यताको पार्टिकलहरूमा पनि थप्यो त्यो अर्को फेस चाहिँ उताको पार्टिकलहरूमा पनि थप्यो एक जति सानो टुक्रा पर्दै जान्छ त्यति बढ्ने भनेको के हुन्छ सर्फेस एरिया चाहिँ के हुन्छ बढ्दै जान्छ अनि सर्फेस एरिया बाइ मास हो नि त सर स्पेसिफिक सर्फेस भनेको चाहिँ जहिले पनि सर्फेस एरिया बाइ मास हो जसको कारणले गर्दा स्पेसिफिक सर्फेस चाहिँ के गर्दै जान्छ बढ्दै जान्छ हाइन सोयलको स्पेसिफिक सर्फेस एकदमै बेसी हुन्छ कोर सोयलको कोर सोयलमा चाहिँ मास हुन्छ मास बढी हुन्छ सर्फेस एरिया कम हुन्छ फाइन सोयलमा चाहिँ के भइदिन्छ भने मास कम हुन्छ इन्डिभिजुअल पार्टिकलको र तर टोटलमा के हुन्छ सर्फेस एरिया के हुँदै जान्छ बढ्दै जान्छ केही छ अरू सुन्न सुन्न पर्ने ल यिनीहरू यति बाट चाहिँ तपाईँलाई फोर मार्क्सको क्वेशन चाहिँ सोध्छ यो यो एउटा च्याप्टर हो फोर मार्क्सको क्वेशन चाहिँ हामीलाई सोध्छ केही सोध्नु छ भने सोधौँ नत्र मैले चाहिँ आजलाई यति गर्ने सोयलको बेस चाहिँ
अर्को च्याप्टर सुरु गरिन टाइप्स अफ स्ट्रक्चर भने पनि अनि फेब्रिक भने पनि सेम होइन सर लेख्दा सेम हो सेम हो मैले हाजिर गरे सर हाम्रो यो चार्ट मा ग्रेभल चाहिँ किन के के मान नलेको किन सोइल स्यान्ड स्यान्ड क्ले र फाइन्स मात्र हेर सर होइन ग्रेभल पनि हो ग्रेभ कोर्स भनेपछि ग्रेभल पनि आउँछ तर स्पेशली स्यान्ड चाहिँ बडी हुन्छ त्यो के रे स्ट्रक्चरहरुमा ग्रेभल र स्यान्ड को एउटा स्ट्रक्चर हो तर स्पेशली स्यान्ड बडी हुने हो र त्यहाँ स्यान्ड भनेर भन्नेको कोर्स ग्रेन भनेपछि ग्रेभल पनि हो भनेर बुझ्नु पर्छ न्यूमेरिकल क्लास त 3:15 मै हो ए त्यो सर 3:15 बाट हो ल बा 